，那课都是不太在意。融入那个炮小集团之后，我觉得每堂课都是非常的重要。所以说我们在对自己就。本质上的一个促进，就是觉得这个每一堂课那个三十五分钟，确实要付出很多心血才能够做的，稍微能够跟上这个炮小的步伐。在成都的教育均衡改革过程中，除了名校集团化，成都市还摸索创新出了多种发展模式，如链条式、捆绑式等等。其中，以链条式推进教育均衡改革的典型学校是成都七中育才学校。我们在成都呢，听到了不同类型的探索。你怎么理解这个链条式？这个教育链呢，它实际上是一种，嗯、呃，有链头，以优质学校为链头，然后呢，以薄弱学校为链点。链头链点串起来的这种链式发展的这样一种学校办学的发展模式，考虑它作为链式提出来的时候呢，首先考虑的是链式上的每一个节点、每一个链点、每一个环节，它具有相对的独立性。而这个独立性，呃、首先我们从法人来讲，都是独立的法人。嗯、对，独立法人。嗯。那么它这种相对的独立性，实际上是表达的我们对一个学校的办学历史文化。对一个学校的特色发展和自主发展空间的尊重和导向。成都七中育才学校扶持的链点学校是成都市学道中学、成都市三圣中学。三圣中学是一所涉农学校，学生中百分之七十五来自农村家庭，学校办学力量薄弱。成为链点学校以后，成都七中育才学校派来校长加强学校的教育管理。那您作为校长，您是彻底调到这个学校来，是一个人事的调动。对，嗯，而且是无限期的。对，如果你不过来的话，怕的是你会不会安心的问题。嗯、而我们完全过来之后，肯定是完全安心的做工作的嗯。嗯，那老师呢？你怎么挑呢？比如说你要带过来几位老师，嗯，只是提一个总体的要求。比如说我需要哪些学科的，比如说我这些学科，我的学校的哪些学科相对比较薄弱，所以这方面我就给张校长提这些。呃，一些大的要求，那么张校长呢就可以，其中育才就会根据我们这些要求呢，来选派优秀的老师过来。嗯，呃，一年的时间里面，我们给这两个学校各自派出三位老师，就纯粹是教师支教过去，三年之后又回到本校。嗯、那这个派这个三位老师、一位校长过去的时候，他们是很痛快就答应了呢，还是需要您做一些？应该说非常的艰难，派出一个管理人员是比较容易的事情。因为作为管理人员来说，他看到的这个呃价值实现的空间，他确实是不一样的。但作为老师来说，就很难看到这样一个价值实现的空间。所以我们做的工作非常的艰难。嗯、呃，但是呢，可能也是一种最基本的学校的一种使命和责任吧。嗯、呃。嗯，再加上作为一个名校，长期以来所培养出来的呃一种基本的呃品质吧。嗯。所以让他们接受了。嗯，所以从这个从这个人事管理上讲，嗯、这个制度上的保证是什么？比如说，去支教的老师，他会优先得到，呃，职称啊、评优啊方面的保证。支教的老师对三圣中学的教学起到了引领和带动的作用，但一个学校要真正改变和发展，还要靠师生们共同的努力和创新。原来这个学校里面呢，老师的那个优秀教师的流失非常严重。嗯，然后学生呢，由于他是属于这个社农学校的学生，所以学生的那个知识面相当于比较窄，见识也比较少，特别是学生那个自信心不足，明显的感觉不足。那么在这种情况之下，我们首先想到的就应该要改变师生的一个精神气质，这是非常关键的。那么以什么样的切入点来做呢？首先我们想一想。既然我们要与这个七中育才这所名校相连接，那么名校里面就有很多值得我们学习的地方，尤其是七中育才这种追求志存高远、追求卓越的这个文化精神，是我们每个人都要学习的。呃，旁边批注一下啊，嗯，就我举例子的就。教育链建设的过程中间，我们很好的讲我们的长。我们的长就是我们的精神文化，我们的长就是我们的团队精神，我们的长也是我们对呃学生的，适宜教育的这种发展的这种追求，我们的长也还是我们天下担当的情怀等等等等的，这一切长，是我们支撑的学校能够获得今天发展的很重要的因素，而这一些也恰好是可以滋养那两所学校的很重要的核心精神品质，所以从这一点说，他们可以把这种精华。
变成自己学校成长的一个关键要素，甚至成为他们的核心竞争力。三圣中学秉承七中育才学校“志存高远、追求卓越”的文化精神，从全面课堂改革入手，提高教学质量。做一个什么改革呢？就是基于创新学院基础上的教学行为改革，让我们的老师。把原来的教学方式彻底的给改变了。以前我们的老师是什么呢？站在讲台上，以老师的讲述为主，学生在下面能够参与多少是多少。而我们现在这些改革是什么呢？把学生的这个主动性给完全发挥起来，然后调动学生来学习。这是一个三面都有黑板、便于师生随时书写的特别教室。学生六个人作为一个小组围坐在一起。有别于传统整齐的课堂方式，教学中教师主要起引领的作用，学生才是课堂的主角。第四小组，展示你们预习的内容。X 和 Y 分别代进去，也就是 A 加负二 B 就等于五，三乘以五就等于十五。就是这个值，我们就求出来了。哎，这个题注意到哈，再分析清楚没有？讲得好不好？讲好了，注意到哈，还有一个东西就是要注意书写，<笑>是不是该注意书写啊？没有规矩不成方圆。那些东西讲，今天讲的都是新内容吗？都是新的。那新内容自己学生自己就可以开始往下做了自己学，自己学。他把他的学的内容，嗯，他自己感觉到他内对的内容哈，他就给大家讲。嗯，那么他讲了以后有什么问题了？嗯，其他同学觉得不对，好，对对，就给他补充。哦，这跟我们小时候上学的感觉是完全真的不一样的。过去就是说新东西嘛，一定是老师先讲，然后我们再去做练习题，是吧？这等于一开始新的东西让学生主动去。这个和我们新的呃那个课改啊观念，嗯，第一就是要学生的自主，以学生为主体，老师为主导，嗯。要培养学生的创新精神。我看你们都是分小组，六个人坐在一起面对面这么做哈。这是什么时候开始这么做的？啊嗯、从课改开始就这样做。课改，课改。这三个人，三个人这么对着做有什么不一样啊？跟以前？嗯。便于讨论。嗯，因为课改主要就是说让我们学会自己，嗯，要、嗯、学会小组合作，嗯嗯嗯，是这样对着做，嗯，方便我们讨论。哦，你们这六个人怎么组合的呀？是自愿吗？嗯，不，老师分配的。老师分配，老师分配什么原则呀？嗯，平均每组的力量，就是说，嗯，每一组都有成绩稍差的同学，嗯、也有成绩较好的同学、嗯，用较好的同学来帮助较差的同学。嗯，小组小组之间有没有竞争关系啊？有。哦，还有呢，就是考试、哦。嗯，比如说这次考试之后，我们这个组嘛，嗯，嗯不论你是成绩好的、成绩差的，我们把分全部加在一起、嗯、算平均分，然后几个小组我们加一起来评比，嗯、看谁谁哪个小组平均分最高。有这么一个差点的，他成了拖油瓶，整天拖我们后腿。那不埋怨吗？啊，不会，因为他的平分分的都比较平均，然后呢，都有嗯，像嗯，两个人对着做，都有帮助的对象。然后呢，如果真的他的成绩比较差，那就每个组长都有他自己的职责。你的责任就是必须啊，你要给他们讲题，然后呢，你要给他们讲懂。如果呢，嗯，他没有懂，那就是你组长的责任没有尽到。然后，但是呢，在一个组嘛。大家都比较团结的，因为你要共同的去争争那个分，然后所以说呢，都会互相的帮助。上课的时候还互相得看着，得互相得帮衬着这种，不累吗？不累。累。啊。那相当于以前还有相对来说还有更轻松一些，因为嗯、呃，你学习了，你还帮助别人呢。现在三圣中学每一门学科的课堂教学都发生了彻底的改变，学校要求把课堂交给学生。每堂课由学生讲解，相互合作来完成。在我的教育理想里面，我们认为这个学生今后步入社会里面啊，除了做做人的这些基本的品德以外，还有一些非常重要的因素在里面。今后我们的学生不管做什么，他最重要的步入社会里面，首先是他的自信。一个人只要有自信，做什么事儿都好办。还有一种能力是非常关键的，就是他的语言表达能力。与人交往有合作的能力，而这些能力不是说我们一下就能够形成的，它是需要一个长期积累的过程。那么我们在课堂里面，如果每一节课都让学生来表达，都让学生来参与，都让学生来展示，对于学生通过小组合作与交交流的这个情况来做，你想经过三年的培养
，我的学生出去，这三方面的能力应该是非常强的。嗯，我们一直在讲哈，就是这是一个链条式的，你们在用支教的方式去帮助这些学校。嗯，对你们呢，给你们带来什么呢？在我们链接的这个过程中间，这两年的时间里面，我们有深切的感慨一件事情：我们实际上一方面是自在自觉的奉献，另一方面我们真的是有很大的收益。我给你举个例子哈，就是我们学校有一个就是派往三省学校的老师，有一天他到我们学校来的时候，听了我们学校的两个老师的课，然后他对这个学校我们学校的老师就说了一句话：“你们这个课堂太传统了。”就那么轻描淡写一句，把我们的老师刺激惨了。哎呀，我当时听到这句话之后，我都觉得很受刺激。我在我们全校教师大会上跟我们的老师做过了交流，下面的老师真的是觉得很，很震惊，就觉得，好像是不是有时候我们也在我们旧有的原有的这个路上行走，会忽略到有些东西，或者说会，那个感觉到它就是一种经验状态。然后当我们派出去的老师被一种新的力量激发出来的时候。我觉得好像一个用“反哺”这个词吧，就比较准确。他过来反哺我们的这个团队，让我们的团队感受到了一种竞争、一种挑战、一种前所未有的这种严峻吧。所以我觉得这个是对我感触很深的一个事情。自从实行链条式发展以后，三圣中学的教学质量大大提高，不少城区的家长也把孩子送到这里上学。我也有同学的那个孩子在本部读书，然后跟同学之间交流，就是跟我朋友之间交流，也感觉到没有什么多大区别。所以说，对于我们来说，我是非常满意的。哦，非常满意，就是一个是小孩的成绩，你看他在不断的进步，然后他对自己的这个约束和这个对自己的要求，呃，都不一样。然后学校办学理念，老师嗯，育人的这个理念都是先教小孩怎么样去做人。然后才是怎么样去把学习提高好。二零零九年九月，未来从三圣中学毕业，考入了成都市石市中学。未来说，现在的三圣中学改变了许多学生的人生选择。您是这个学校变名以后，你们是第一届考出去的学生哈？对，这个情况怎么样？啊。辉煌啊！<笑>我我们是三省中学，好像建校以来考了最好的一届。好多孩子以前在这儿是不准备上高中的，是吗？对对对，很多人都想的是、嗯、啊，以后就读职高啊，或者是不读了就直接去外面工作什么的。然后现在嘛，就是嗯，很多人都自己都没有想到会考上高中的。哎，那就是周围这些这个居民什么的，怎么议论这个事情啊？特别是像他们这次中考也考得很好噻。嗯。等大家都比较认同这个学校，就在今后这个人就说，把自己的孩子交在这个学校很放心，很放心。二零零九年四月，成都成为全国统筹城乡教育综合改革试验区。目前，成都正将区域内的教育均衡发展提升到市域内的教育均衡发展，最终真正的推进城乡教育的一体化。要满足老百姓对优质资源的需求。那你就要搞城乡统筹、教育均衡发展，嗯，这样子让老百姓有，就是说在自己的家门口，在他的附近就可以享受到优质的教育资源。他认为什么？最好的老师，这个最好的学校在教他的孩子，嗯、他说他就觉得很放心。嗯，所以要说这个改革的这个动力的话，就是老百姓的需求，对优质教育、教育资源的强烈的需求。将稀缺的教育资源集中到个别重点学校，争取快出人才，曾经是国家的办学方针。三年前修订的《义务教育法》取消了重点学校，重点学校在名称上消失了，却作为名校、强校留在了现实当中。如果说当年在百业待兴的年代里扶持重点学校是一种历史必然选择的话，那么如今扶持所谓弱校，争取教育公平，也是一种必然的选择。历史说，当年的重点学校为培养一部分精英人才功不可没，而未来会说，如今力求教育公平，将会为所有人带来和谐发展。